ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಸೋನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ಅನ್ನೋ ಶೋಕಿ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಟೀ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಟೀನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ಬೇಕು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು ಈ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನರಕೋಶಗಳು ಸ್ಟಿಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಕ್ಷಣ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಚಟವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಟೀ ಕುಡಿಯುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಾದ್ರೂ ನಾಲ್ಕೈದು ಲೋಟ ಕುಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಟ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದಂತೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸತ್ಯ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಟೀ ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ ಟೀ ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವರು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಒಂದು ನೆಸೆಸರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಡ್ರಗ್ ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು ಎಷ್ಟೋ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳ ಹೆಸರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಫಿನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅವನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ದಿನ ಹೋದಂತೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೀ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡ್ರಗ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಹೆಸರೇ ಕೆಫಿನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕೆಫಿನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದು ಟೀ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಟೀ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೀ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಶ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್
ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಈ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಐದನೇ ನಷ್ಟ ನಿಮಗಾಗೋದು ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣನೇ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರನೇದಾಗಿ ಈ ಟೀ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಫಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುವಂತಹ ಬಿ ಪಿ ಅನ್ನ ಹೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೈ ಇರುವಂತಹ ಬಿ ಪಿ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿಮಗಾಗುವಂತಹ ನಷ್ಟ ಹೈ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಲೋಟ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಬೆಸಿಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇದಾಗಿ ಈ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿಮಗಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯಾ ಅಂತಾನು ಸಹ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ನಿದ್ದೆ ಬರದೇ ಇರೋದು ಸಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಒಂಬತ್ತನೇದಾಗಿ ಈ ಟೀ ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಗುವಂತಹ ನಷ್ಟ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಫಟಿಗ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಬೇಗ ಫಟಿಗ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಈ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಈ ಟೀ ಕುಡಿಯುವಂತ ಚಟದಿಂದ ಈ ನೆಸೆಸರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಟೀ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಬಿಡುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗಂತೂ ಈ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನಿಂದ ಓವರ್ ಕಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ನೀವು ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸುವಂತ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಚಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟೀ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಬೇಯಿಸಿದಷ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಷ್ಟು ಅದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯ್ಸನ್ ನಿಮ್ ದೇಹದೊಳಗ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬೆಡ್ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತ ನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಡ್ ಟೀ ಅನ್ನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಟೀ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ನ